ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെമീസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആവാറായി എനിക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഗോതമ്പ് ദോശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഗോതമ്പ് അപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ദോശയൊക്കെ തിന്ന് നമുക്ക് ബോറടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗോതമ്പ് അപ്പം തിന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പം നമുക്കൊരു ഗോതമ്പ് അപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഗോതമ്പ് മാവ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് ഗോതമ്പ് മാവാണ് പിന്നെ പാക്കറ്റ് മാവിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അത് കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മാവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടുള്ളത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകിയതാണ് തേങ്ങ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പക്ഷേ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പപ്പം പഞ്ചസാരയിലൂടെ തിന്നാനും ടേസ്റ്റാണ് അതല്ല കറിയിലൂടെ തിന്നാനും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കിതിൻ്റെ വയർ നിറയുകയും ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം മാവിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം തേങ്ങ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തേക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കാൻ അങ്ങോ ടേസ്റ്റ് കൂടും അത്യാവശ്യം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ആ തേങ്ങയും ഉപ്പും മാവും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അനുസരിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം അര ഗ്ലാസ്സും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് അത് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് കൈ ഒന്ന് നനച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയിൽ അത്രയൊന്നും സോഫ്റ്റൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് അപ്പമല്ലേ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ പരത്തി ചുടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഗോതമ്പ് അപ്പമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് മതി ഇനി ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ആ മാവിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അതാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്കിത് വെച്ചേക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ബോളുകളാക്കി നമുക്കിത് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കല്ല് ചൂടായെന്നറിയാം ഒരു അല്പം വെള്ളം അതിലേക്ക് തളിച്ച് കല്ലിൻ്റെ ചൂടെന്നറിയാം കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ കൈ വെച്ചാണ് ഇതിൽ പരത്തുന്നത് അപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ടിട്ട് നമ്മളെ കൈ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ കൈ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്തിട്ട് നനയ്ക്കുക നനച്ചതിന് ശേഷം മാവ് ഓരോ ബൗളാക്കി മാവ് എടുക്കുക ഇത്തിരി വലുപ്പത്തിലെടുത്താൽ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പരത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വിരൽ കല്ലിലോട്ടാവരുത് കല്ലിലോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ കൈ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈ നേരിട്ട് കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മളൊരു വാഴയിൽ എടുത്ത് അതിനകത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ആ വാഴയിലോട്ട് പരത്തി കല്ലിലോട്ട് ഇടുക അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാൽ ഗോതമ്പപ്പം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് അല്പം ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ നമ്മളെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഗോതമ്പപ്പം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടാണിത് പരത്തിയേക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം തേ
നമ്മുടെ വാഴയിലോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഴയിലയുടെ ഷേപ്പ് അത് വാഴയിലയിൽ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് ഗോതമ്പപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗോതമ്പ് നോശയിൽ നിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് കമൻസ് അയക്കുക താങ്ക് യു